வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸில் ஓப்பனிங் டேட்டாஸ் எப்படி அசிட்டைன் பண்ணணும் அண்ட் மேனேஜர் கமிஷன் எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கணுன்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலே இந்த ஃபார்மேட் பார்த்துட்டோம் அதாவது டேட்டாஸோட ஃபார்மேட் டேட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டோடது டெபிட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸும் கிரெடிட் சேலும் அண்ட் கிரெடிட்டில் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் கேஷ் ரிசீவ் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் அலவன்ஸ் பேட் டெட்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஓகே இதுதான் வந்து டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் இப்போ ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இண்டியன் ட்ரேடர்ஸ் பாம்பே ஓப்பன்ட் அ பிரான்ச் அட் பரோடா ஆன் ஒன் ஒன் எயிட்டி எயிட் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அவைலபிள் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பிரான்ச் ஃபார் த இயர் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்குது க்ளோசிங் ஸ்டாக் கிரெடிட் சேல் கேஷ் சேல்ஸ் ரெசிப்ட் ஃப்ரம் டெட்டா சன்ரி டெட்டார் கூட்ஸ் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஹெட் ஆஃபீஸ் கூட்ஸ் ரிசீவ் அட் ஹெட் ஆஃபீஸ் ஓகே அதாவது க்ளோசிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இது ரிட்டர்ன் அதாவது பிரான்ச் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்குறதுன்னு அர்த்தம் ஓகே எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட் பை ஹெட் ஆஃபீஸ் ஃபார் த பிரான்ச் ஓகேவா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் சிம்பிளானது தான் இதில் வந்து நம்ம என்ன அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் டெட்டாஸ் வந்து நம்ம அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் எஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெட்டார் அக்கௌண்ட் போடலாமா எஸ் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுக்கல வேறு என்ன நமக்கு டெபிட்டில் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட் சேல் வரும் கிரெடிட் சேல் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஸோ எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம கிரெடிட்டில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெசிப்ட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் வரும் சரியா அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வரும் ரெசிப்ட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகே அதை போட்டாச்சு கேஷ் ரிசீவ்டுன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டார் ப்ராப்ளமில் இருக்கான்னு பார்ப்போம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எஸ் பாருங்கள் இருக்குது சன்ரி டெட்டார் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ நைன்டி நைன் இது தான் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் போட்டாச்சு ஸோ நம்ம வந்து டெபிட்லேயும் கிரெடிட்லேயும் இந்த டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷனை போட்டாச்சு இப்போ நம்ம டேலி பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் பாருங்கள் டோட்டல் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி வருது அண்ட் நமக்கு டெபிட்டில் வெறும் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ அந்த பேலன்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டாஸ் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம டெட்டாஸோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் போடலாமா பாருங்கள் ஸ்டாக் வந்து ப்ராப்ளம்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் எது ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் இப்போ நமக்கு வந்து டெட்டாஸோட ஓப்பனிங் இருக்குது டெட்டாஸோட ஓப்பனிங் பாருங்கள் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம இங்கே போட போகிறோம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி ஓகே இதுக்கப்புறம் கூட்ஸ் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஹெட் ஆஃபீஸ் இது வந்து நமக்கு டெபிட்டில் வரும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அது போட்டாச்சு அண்ட் கூட்ஸ் ரிசீவ் அட் ஹெட் ஆஃபீஸ் இது வந்து க்ளோசிங் சொன்னேன் கிரெடிட்டில் வரும் இல்லையா அப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட் பை ஹெட் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நமக்கு டெபிட்டில் வரும் டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டோம் அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கிரெடிட்டில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா கூட்ஸ் ரிசீவ் அட் ஹெட் ஆஃபீஸ் ஆன் இது வரும் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சேல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் கேஷ் சேல்ஸ் ஒரு செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் டெட்டாஸ் ரிசிப்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ இது ரெண்டுமே நமக்கு வரும் கிரெடிட்டில் போடலாமா ஃபஸ்ட்டு கேஷ் சேல்ஸ் பாருங்கள் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ரெசிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் வந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு எஸ் இப்போ பாருங்கள் கூட்ஸ் ரிசீவ் அட் ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்குது த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது நம்ம கிரெடிட்டில் வரும் போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்கோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஓகே அது போட்டுட்டோம் அண்ட் டெட்டாஸோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ப்ராப்ளமில் இருக்குது இல்லையா அது பாருங்கள் சன்ரி டெட்டார் நைன் தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி இது நமக்கு வரும் ஸோ அதையும் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த லெஜரில் போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் பேலன்ஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட்டாக இல்லை லாஸாக அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ கிரெடிட்டில் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி இவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாம் ஆட்
பிஃபோர் சார்ஜிங்னால் ரொம்பவே ஈஸி தான் நம்ம ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிப்போமோ அதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போடணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப உணர் வாட்டி ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சி போடணும் அவ்வளோதான் ஆஃப்டர்னால் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் நாட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு போடணும் இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டால் போதும் ஓகே எஸ் அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் குட் நாட் பி அசிட்டைன் பட் இட் இஸ் நோன் தட் த பிரான்ச் யூஸ்வலி சேல்ஸ் அட் காஸ்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே அதாவது க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து நமக்கு கொடுக்கலை அசிட்டைன் பண்ணலை ஆனால் வந்து ஜென்ரலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பிரான்ச் வந்து காஸ்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் செல்லிங் ப்ரைஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை ஃபஸ்ட்டு அசிட்டைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரான்ச் அக்கௌண்ட் போடலாம் ஓகே எஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பிரான்ச்சில் எழுதிக்கலாம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நமக்கு பிரான்ச்சில் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம அதையும் எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் அட் த பிரான்ச் வந்து நமக்கு கிரெடிட்டில் வரும் எக்ஸ்பென்சஸ் நமக்கு டெபிட்டில் வரும் பாருங்கள் சேல்ஸ் எழுதியாச்சு ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்திங்கன்னா சேலரிஸ் எழுதியாச்சு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதுவும் எழுதியாச்சு சரியா இப்போ வந்து நம்ம க்ரெடிட்டில் ஸ்டாக் வரும் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ஸ்டாக் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக்லாம் இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் வச்சு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் எஸ் பாருங்கள் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்னத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இதோட கூட் சென்ட் டு த பிரான்ச்சை வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ மொத்தம் எவ்வளவு அப்படின்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இந்த ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட்லேருந்து நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்டு ஓகே காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது நம்மக்கிட்ட செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் இருக்குது காஸ்ட் ப்ரைஸ் இல்லை செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இங்கே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எப்படி சேல் பண்ணுறாங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸோட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வச்சோன்னா செல் சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ சேல் ப்ரைஸ்ன்றது இந்த ஒன் லேக் எயிட்டின்றது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இந்த ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் புரியுதா காஸ்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டியோட வேல்யூ வந்து ஒன் லேக் எயிட்டி அப்போ நமக்கு தேவை காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் இங்கே தேவை இல்லையா அப்போ ஒன் லேக் எயிட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஏன் ஹண்ட்ரட் வைக்கிறோம்னா காஸ்ட்டை வந்து ஹண்ட்ரட் ஆகும் சேல்ஸை ஒன் டுவெண்ட்டி ஏன்னா ப்ராஃபிட்டை வந்து காஸ்ட்டோட ஆட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சொல்லிடும் போது ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டோம்னா நமக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது இதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு இப்போ இந்த ஒன் லேக் எயிட்டிலேருந்து இந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணோன்னா கிடைக்கிற தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகேவா இப்போ நம்ம அந்த பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் போட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் எஸ் பாருங்கள் ஸ்டாக் க்ளோசிங் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி தௌசண்ட் சரியா எஸ் இப்போ நம்ம எல்லாமே போட்டுட்டோம் ஓகே ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா கேஷ் சேல்ஸு எல்லாமே போட்டாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கூட்ஸ் ரிட்டர்ன் எல்லாம் இல்லை ஸோ அதனால் அது வந்து நெல் தான் பிரான்ச் மேனேஜரோட கமிஷன் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த பிரான்ச் மேனேஜர் இஸ் என்டைட்டல் டு அ கமிஷன் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிஃபோர் சார்ஜிங் சர்ச் கமிஷன் சொல்லிட்டாங்க அப்போ கிரெடிட்டில் இருக்கிறத ஆட் பண்ணி அண்ட் டெபிட்டில் இருக்கிறத மைனஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கிற அமௌண்ட்லேருந்து நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே எஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி வந்து டூ லேக் டென் தௌசண்ட் டூ லேக் டென் தௌசண்ட்லேருந்து இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் லேக்
ரெண்டு மாடல்லையும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் மாதிரியும் போடுங்க அண்ட் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த ப்ராப்ளம் மாதிரியும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் எஸ் கமெண்ட்லாம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் ஓகே இது ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் மெத்தட் அது அண்ட் இது செகண்ட் ப்ராப்ளமோட மெத்தட் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன் லிசனிங்